Fala galera, beleza? É, hoje eu quero falar sobre Pads Worship no smartphone, no aplicativo GarageBand. Então você localiza o GarageBand, clica nele para ele abrir, você vai é, no mais e você vai procurar o teclado. No teclado você vai apertar no Alchemy. A segunda opção ali embaixo do tecladinho, Alchemy. Aqui no Alchemy, nós vamos na flechinha no canto superior esquerdo. Aqui no canto superior esquerdo. E a gente vai procurar em Alchemy. Aqui ó, na categoria principal, Alchemy, a gente vai procurar o Pads. Nos Pads, a gente vai procurar o Epic Cloud Formation. Esse aqui foi o que eu encontrei mais próximo do estilo Worship. Pede Worship, pede de Church, que ele pede que é tocado em, em, em músicas de adoração, é, em músicas de igreja. Vamos abrir o Epic Cloud Formation. Agora já está aí, aberto. É, no Worship se utiliza muito do... É, da tônica e da quinta então a gente vai utilizar a tônica e a quinta para poder tirar um timbre né vamos clicar aqui para ver em dó na tônica e dó e, e a quinta de dó né? aqui a gente já tem um timbre é, de tônica e quinta né se eu quiser é, editar isso no canto superior direito eu clico nesse knobzinho aqui em cima, ao lado da flecha. Aí que ele abre essa opção. Aqui eu consigo regular qual é, estilo de pad que eu quero. Eu prefiro soft, fica mais próximo do worship tradicional. Né? Aqui também nós temos a opção sustain. Eu posso ativar o sustain e aí ele vai ficar soando para mim. Aí automaticamente ele já fica suando o pad aí eu posso tocar outro instrumento uma guitarra para acompanhamento e fazer um louvor aí de acordo com o acorde que eu quero né se eu quiser oscilação nesse pad eu consigo aqui ó nesse quadradinho com essa bolinha e flecha mas como eu prefiro o soft eu venho aqui e desativo, só deixo o sustain mesmo e aí ele fica é, soando aí o timbre do pad e aqui nos cantos a gente tem mais reverb, se a gente quiser regular mais reverb e mais delay também então isso fica a critério de cada um né? na parte aqui do glissando eu consigo é, rolar o teclado aqui ó para botar mais agudo o timbre, se eu quiser mais agudo né? e mais grave eu volto para o outro lado então aí está o timbre é, mais agudo de pad e eu também mesmo rolando aqui ó, eu posso juntar o agudo com o mais grave aqui fica muito bom esse timbre de pad aqui do iPhone é muito bom o timbre então conselho ao pessoal aí que quer procurar um pad aí é, dá uma pesquisadinha aqui no, no seu smartphone Baixa o GarageBand é, para quem tem iOS e vai ficar bem satisfeito com esses pads que a gente tem aqui, né? Sem dizer as outras opções que nós temos aqui, né? Que são muitas opções. Você vem nos pads aqui, ó, e procura o, pad, o melhor pad que agradar aí. Eu preferi esse aqui, mas temos muitas outras opções aqui. Beleza, galera? Se puder divulgar esse vídeo aí, compartilhar com as pessoas... A gente fica bem grato aí e acaba ajudando outras pessoas aí a é, divulgar aí o nosso canal, beleza?